ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் மோர் ரேப் ஜிம்முக்கு போகிறத நிறுத்திட்டாலே உடம்பு போட்டுரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது உண்மை தானா அப்படி அது உண்மையாக இருந்தாலும் இது தவிர அதுக்கு நம்ம உடம்பில் வேறு என்ன மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து என்னாலையும் ஜிம்முக்கு போகவே முடியல ஸோ ஜிம்முக்கு போகிற நிறுத்திட்டனால எந்த மாதிரி இம்பாக்ட்ஸ் ஆகுங்கிறத என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறீங்க டெய்லி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க தினமும் ஸோ இதனால் ஒரு மணி நேரமும் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரமும் டெய்லி ஜிம்மில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறனால நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டிவ் பர்சனாக இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறது நிறுத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரேடியாக உங்களோட கெயின்ஸ் அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ மசில் பில்ட் பண்ணிங்களோ அது எல்லாமே ஒரே நாளில் போயிடாது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் இப்படி வீக்காக வீக்காக என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு இம்பாக்ட் ஆகிறது வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் லெவல் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜிஸ் டம்பல் நீங்கள் தூக்கி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாகி நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸோ இல்லை ஒரு தேர்ட்டி கேஜிஸோ தூக்குற அளவுக்கு தான் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இன்னும் சில வீக்ஸ் போக போக என்ன ஆகும்னா உங்களோட என்டியூரன்ஸ் லெவல் உங்கள் ஸ்டாமினா இதெல்லாம் கம்மியாகி உங்களோட ஒர்க் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸும் கம்மியாயிரும் இது எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லேயுமே நடக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ரன்னர் இருக்கிறாரு அந்த ஆள் வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் அந்த ஆள் ப்ராக்டிஸே பண்ணலைன்னா அவங்களோட டைமிங் வந்து டென் செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே போயிடும் மேபி ஒரு தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸோ ஃபோர்டீன் செகண்ட்ஸோ ஆயிரும் இது வந்து எல்லா ஸ்போர்ட்லேயுமே தான் நடக்கும் ஆனால் இது ஏன் நடக்குது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ் பர்சனாக இருக்கீங்க அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நிறுத்தின உடனே நீங்கள் ஃபிசிக்கலி ஒரு ஆவரேஜ் பர்சன் ஆகிடுங்க மென்டலி நீங்கள் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கலாம் நீங்கள் நிறைய பிஸ்னஸஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆள் ஆகலாம் பட் ஃபிசிக்கலி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பர்சனாக இருக்கீங்க நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்கள் பாடியில் மஸ்குலர் ஹைப்பர் ட்ரோஃபி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்குது இது வந்து என்னென்னா உங்கள் பாடியில் மசில் பெருசாகுது அந்த டேர்மை தான் இப்படி மஸ்குலர் ஹைப்பர் ட்ரோஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு மசில் வந்து ஒரு நீளமாக இப்படி ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அந்த டியூப்பில் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன மைக்ரோடையர் ஆகும் ஸோ உங்கள் நியூட்ரிஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த மசில் செல் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் இதனால தான் மசிலுக்கு வந்து சைஸ் கிடைக்கிது இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நிறுத்தினோடனே என்ன ஆகுதுன்னா நாளாக நாளாக நம்ம பாடி வந்து அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் நம்ம பாடி தூக்கிட்டு இருந்த லோடை வந்து தூக்காதனால நம்ம பாடி அதை எதிர்பார்க்கறது கம்மியாகிடும் எதிர்பார்க்கறது கம்மியாக இருந்தால் என்ன நினைக்குன்னா சரி நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் தேவையில்லைன்ட்டு அந்த மசில் சைஸ் வந்து சின்னதாகிட்டே போகும் ஸோ அந்த மசில் செல்லோட சைஸ் வந்து இப்படியே சுருங்க சுருங்க நம்ம மசில் வந்து லூஸ் பண்ண மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்படி மசில் சைஸ் சின்னதாகிறனால என்ன ஆகலாம் ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம் ஒன்று குண்டாக இருக்குது இப்போ சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஜிம்முக்கு போவாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க நல்ல மஸ்குலராக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க ஜிம்முக்கு போகிற நிறுத்தினோடனே அவங்க எப்படி சாப்பிட்டு இருந்தாங்களோ ஜிம்முக்கு போகும்போது அதே மாதிரி அவங்க திரும்பவும் சாப்பிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஜிம்முக்கு போகும்போது நம்ம பாடி வந்து நியூட்ரிஷனை அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் நம்ம பாடி நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுமே தவிர அது வந்து ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறது கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அவங்க ஜிம்முக்கு போகாதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க பாடி வந்து அந்த நியூட்ரிஷன் அப்சார்ப்ஷன் டெண்டன்சி வந்து ரொம்பவே கம்மியாகிடும் இப்படி கம்மியாகிறதுனால என்ன ஆகுன்னா மெதுவாக அவங்க வெயிட் போட்டுகிட்டே வருவாங்க முக்கால்வாசி ஃபேட்டாக தான் கெயின் பண்ணுவாங்க மசிலாகவே கெயின் பண்ண முடியாது ஏன் ரீசன்னா நீங்கள் உங்கள் பாடியை எக்ஸ்ட்ரா லோடு கொடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலன்னா உங்கள் பாடி வந்து அந்த மசில் பில்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த சிக்னல்ஸை வந்து அனுப்பாது செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒல்லி ஆகிறது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பாடி டைப் வந்து ரொம்ப லீனாகவே இருக்கிற மாதிரி ஆளுங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க நல்லா சாப்பிட்டு ஜிம்முக்கு போகும் போது அவங்க நல்லா ஃபிட்டாகவும் மஸ்கிலராகவும் தெரிவாங்க அவங்க நிறுத்தினோடனே என்ன ஆகுன்னா அவங்க ஒல்லி ஆயிடுவாங்க இந்த கேட்டகரியில் தான் நானும் வருவேன் ஸோ நான் ஜிம் விட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரொம்பவே ஒல்லி ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க ஃபோட்டோ வந்து நான் ஜிம்முக்கு போயிட்டு இருந்த டைமில் அதாவது இந்த லாக்டவுன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி
ஆனால் முக்கால்வாசி பேர் ஏன் குவிட் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் மெயினாக அந்த லாக்டவுனால் தான் நான் ஜிம்முக்கு போகிறதா நிறுத்திட்டேன் ஆனால் முக்கால்வாசி பேர் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்க ஒழுங்காக டயட் பண்ண மாட்டாங்க ப்ராப்பராக ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க ரிசல்ட் வரலன்னே உடனே ஜிம்மை விட்டுருவாங்க ஆனால் இது அப்படி நடக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக உங்கள் பாடிக்கு தேவையான ஃப்யூவல் கொடுக்கணும் நீங்கள் ரெஸ்ட் தேவையான அளவுக்கு கொடுக்கணும் மெயினாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பாடிக்கு டைம் கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் கொடுக்கணும் சும்மா ஜிம் சேர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் போனேன் எனக்கு ரிசல்ட் வரலன்ட்டு நிறுத்திடுறது வந்து அது அப்படி ஒர்க் ஆகாதுங்க இது வந்து ஒரு செடி வளர்த்துற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் செடி மட் சீடு மட்டும் போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு டெய்லி அதுக்கு ஃபர்டிலைசர் போட்டிங்கன்னா அது உடனே வளராது அதுக்குன்னு ஒரு டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு டைம் கொடுத்து அப்படி தான் நம்மளால் இதை க்ரோ பண்ண முடியும் அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் தயவு செஞ்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ மறந்துடாதீங்க நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிற நிறுத்தினீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் தான் ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணும் அடுத்தது போக போக மெதுவாக உங்கள் என்டியூரன்ஸ் குறையும் உங்கள் ஸ்டாமினா குறையும் அப்படியே உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் கம்மி ஆகிட்டே வரும் நீங்கள் சின்ன பிரேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வெக்கேஷன் போகிறீங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் அவுட்டே பண்ண முடியாதுன்னா அது பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் கண்டினியூஸாக ஒரேடியாக ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க சில சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது இப்போ நம்மளுக்கு எதோ இன்ஜரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பாடிக்கு அந்த டைமில் நம்ம ரிக்கவர் ஆகிறக்கு டைம் கொடுத்ததாகணும் ஸோ அந்த டைமில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி முட்டாள்தனமாக நம்ம எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அப்போது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் மெதுவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தப்பே இல்லை நீங்கள் ஜிம்முக்கு ஏன் போகிறத நிறுத்திட்டுங்கிறது கீழே கமெண்ட்ஸில் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அப்படியே தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனலுக்கு நீங்கள் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே கூட இருக்க அந்த பெல்லை கொண்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ உடம